algunos faltan otros. Vean que nos habíamos quedado en física solamente mostrando lo que es una fórmula. ¿Ok? ¿Recuerdan que empezábamos a hablar acerca de la electricidad? Incluso se dejó solamente planteado cómo yo puedo calcular la fuerza de dos cargas. Y pues despejábamos nosotros para cada una de estas variables. Sabíamos que KE pues es una constante que ya está dada y teníamos um, Q sub 1 multiplicado por Q sub 2 okay, entre R a la 2. Okay, esa era nuestra formulita y despejamos para cada una de ellas Okay, y dejamos ahí las fórmulas que, que podíamos utilizar según sea el problema. Pues vean, hoy vamos a resolver unos problemitas. Vamos a resolver este problema. Calcular la fuerza eléctrica. que actúa sobre una esfera cargada negativamente. ¿Okay? Cargada negativamente Voy a dejar un espacio porque ahí voy a poner la carga. ¿Okay? Cuyo centro se encuentra separado cuyo centro se encuentra separado por 25 centímetros del centro de otra esfera cara cargada con y ahorita escribo ok ese es el primer problema negativamente con 0 punto 82 por 10 Por 10 a la negativa 6. Negativo 6. Colo. ¿Ok? Luego tenemos acá separada por otra carga con 0.47. 0. 0.47. por 10 por 10 a la negativa 6 colo. ¿Qué nos están pidiendo y qué sería lo primero que nosotros deberíamos de hacer? Ok, primero vamos a hacer un esquema. Un pequeñito esquema. Porque nos habla que hay unas cargas positivas y 
también hay una carga negativa. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que negativamente, ¿ok? Estamos hablando negativamente y también estamos hablando que tiene una carga positiva. Si ¿Sí recuerdan Esto, estos circulitos con ese signo menos y ese signo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos que Q1, porque es nuestra primera carga, va a ser igual, que nos habla de lo primero, nos habla de una carga negativa, que es igual a 0.82, 0.82 por 10 a la negativa 6 coi. Luego nos habla de una separación. Supone que acá, esta separación, ¿cuánto mide? Ajá. ¿De cuánto es esta separación que hay entre esas dos cargas? 25 centímetros. 25 centímetros. Ok. Pero recordemos en qué unidades tenemos que trabajar. ¿En centímetros o en metros? Uh -huh. ¿En centímetros o en metros tenemos que trabajar, joven? Ajá. Ok. Se trabaja en metro. ¿Cuántos, ¿Cuánto es entonces si convertimos 25 centímetros en metro? ¿Cuánto es? 0.25. 0.25. Muy bien. 0.25 metro. Okay. Esa es la separación. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Dice, calcular la fuerza eléctrica, o sea, esta fuerza. ¿Ok? Vamos entonces solamente a sustituir los datos que ya tenemos. Fuerza va a ser igual. ¿Cuánto valía CAE? Como es una constante, ¿cuánto valía? Eso ya lo había dado. Ajá, los espero que lo busque. Ya lo tenía. ¿Alguien lo encontró? O nadie. Nueve por diez a la nueve. Ok. Entonces, cae es nueve. Aunque no me lo den, yo ya sé que es una constante. Nueve por diez a la nueve. A la 9 y tengo mis unidades, ¿verdad? Que es Newton por metro al cuadrado entre C al cuadrado. Luego voy a multiplicar esto por cada una de las fuerzas. 
Ok, entonces vamos a Q1, sé que es 0.82 por 10 a la negativo 6 col. Ok, multiplicado por Q2, que sería 0.47 por 10 a la negativa 6 col. Ok, entonces... Dividido solamente esto, ¿eh? solamente esto dividido entre R al cuadrado. ¿Quién es R? Recordemos que R era la distancia, ¿verdad? La separación que tenían esas cargas. O sea, es 0.25 metros al cuadrado. Entonces, Dividido esto entre 0.25 metros al cuadrado. ¿Ok? Bueno, hagamos esto entonces. Primero realicen lo que es la multiplicación. Multipliquen estas dos. Okay. Acá podemos hacer cancelaciones, se cancela este, con este, con este. Okay. Entonces me va a quedar acá 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado. ¿Cuánto le da esta multiplicación? Multiplicando estos dos. ¿Cuánto le da? ¿Alguien ya lo hizo? Me dicen no sé si está bueno, perdón. Ajá. No sé si está bueno, pero a mí me dio 3.854 por 10 a la menos 13. ¿A los demás cómo les dio? Vamos a ver entonces. Ya me lo va a dictar a eso. Ok. ¿Cuánto le dio a Alison? 3.854. 3. Punto. 854 por 10 a la menos 13 y a los demás o no lo están haciendo o sí eso les dio. Oh, okay. Okay, está bien. bien, entonces acá podemos cancelar metros al cuadrado, podemos cancelar metros al cuadrado y ahora podemos hacer esa división. Ok. Vamos a dividir todo esto entre esto y el resultado multiplicarlo por esto. ¿Ok? 
háganlo y me dice. Entonces vamos a dividir 3.854 por 10 a la menos 13 entre 0.0625. Y ese resultado lo van a multiplicar con este. Okay. Háganlo entonces. ¿Alguien ya lo hizo? Diego, ¿ya lo hizo? Diego. Diego. ¿Ya lo hizo? No. Y entonces, ¿Lo hicieron? ¿Cuánto les da? Bien. Profe, ese... Profe, a mí me dio 616. ¿Cómo era? A mí me dio 616. No sé si está bien. ¿Cómo decía Emma? Eh, es que no entiendo uno de los números, entonces no sé. Eh, 9 por 10 es elevado a la 4 o a la 6. A la 9. A la 9. Es este. Primero deben de dividir esto, ¿verdad? Hacer esta división y ese resultado multiplicarlo por esto, ¿verdad? Ok, pues mientras espero su respuesta, voy a ir escribiendo el otro. Profe, ahí es 3.854 o hay un cero ahí. Nadie lo hizo. Luna, Sofía, Ana. 
¿Lo tienen ya? A mí me dio 0.0554 newton. Vamos a ver. Vamos a ver esa respuesta. Primero hizo la división, ¿verdad? Sí, pero es que primero me parecía un resultado, después otro, y entonces por eso. No, bueno, hay que verificar, entonces inténtelo otra vez, a ver cuánto lo hago. Sí, ese es el único resultado que me da a mí, no sé los demás. Ok, esperemos entonces otro resultado, a ver qué le da a los demás. ¿Está Axel? ¿Cuánto le dio a Axel? Si es que está. Me parece que no están en la clase. Okay. Vamos a quedar con el resultado que le da a Alison entonces. Y Emily. Sí me da eso. eso le da a Alejandro. Sí. Ok. Y a Emily, ¿cuánto le da? A mí me dio un número raro que mejor lo borré. <risa> Ya vamos a ver entonces. Pero lo hizo de la manera que le dijimos. Sí, primero la división y luego el resultado lo multiplica por el 9 por 10 elevado a la 9. Ajá. Hay que ver eso entonces. Bien, pues mientras vayan copiando este esquema, vamos a ver si nos gusta el tiempo para terminar. Ok, dícteme el resultado, Alison o Alejandro. Cero punto cero quinientos cincuenta y cuatro newton. Ok, entonces esa sería. La fuerza, y recordemos que la fuerza siempre debe de quedar en unidad de Newton. Ok, entonces analicemos este problema, el segundo. Dice, calcular la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2, que es esta, Q2 de la siguiente figura. Pero recordemos, vean acá, tenemos tres cargas. Y recordemos que la fórmula solo nos permite resolver problemas para dos cargas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros entonces? Vean. Primero vamos a resolver esta carga con esta carga. ¿Ok? Esta dos. Vean acá, ¿verdad? Y como nos están pidiendo de Q2, luego vamos a resolver esta carga con esta carga. Y vamos a restar esos dos resultados para encontrar lo que es la carga que nos piden. Esa fuerza que nos están pidiendo de esta carga. Q2. 
¿Ok? Entonces, vamos a utilizar. No voy a hacer para. ¿Ok? Vamos a hacer entonces aquí la fuerza. ¿Ok? Que va a ser igual. Vamos a volver a copiar acá la formulita de Q1, Q2. Q1, Q2. ¿Ok? Entre R2. Entonces tomamos en consideración solamente la carga 1 y la carga 2. Esto va a ser igual. Sabemos que la constante pues es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. 9C por... Tenemos entonces carga 1 que es 4 por 10 a la menos 9. Menos 9C por carga 2 que sería 6 por 10 a la menos 9. A menos 9C. ¿Ok? Estos dos divididos entre el radio. Y como este es 8 centímetros, ¿cuánto sería en metros? ¿Cuánto es en metros? Cero punto. Cero punto cero ocho metros al cuadrado. Okay. Bueno, seguimos calculando esta fuerza. ¿Por qué me puso nueve, profe? ¿Dónde? Eso parece un nueve. Vamos a borrar por uno. Ok, sabemos que es un 8. 8 metros. Ahí. Ok, por 10. A la 9. Ah, aquí. Ustedes no me dicen de las unidades. Recuerden que esta es una constante y lleva unidades de minuto, metros al cuadrado entre C al cuadrado. ¿Ok? Y aquí es donde se elimina este C al cuadrado con esto C. Este y con este. Ahora, ¿cuánto es esta multiplicación? ¿Cuánto le da esa multiplicación? A mí me da 2.4 por 10 a la menos 17. ¿Cuánto, Ana? ¿Dos puntos? 2 puntos? 2.4. Ajá. Por 10 a la menos 17. Ok. Por 10 a la menos 17. ¿Los demás cómo le da? 
posible da. Ok. Y 0.08 al cuadrado, ¿cuánto les da? Eh, me da 0.0064. 0.0064. Dos ceros después del punto o uno. Sí. Sesenta y cuatro. Por metros al cuadrado. Y recordemos acá, se cancelan los metros, cancelamos este con este. Y ahora sí, saquemos entonces esa fuerza a la división y luego la multiplicación. Me dicen cuánto les da. Luego acá mismo vamos ahora a sacar la fuerza. Fuerza. Ahora sería de Q2, Q3. Sacan ese resultado y me lo digo. No he escuchado hoy a Sofía, no he escuchado a Cristina, a Tío Peor. Una consulta. ¿Nos reunimos en, en la clase de diseño o necesitan esa hora para trabajar? Mi equipo, Martín, ya habíamos hecho las encuestas, entonces queríamos saber, o sea, enseñársela y que viera si estaba bien. Listo, nos reunimos entonces. Ok. Me la muestro. Nueve por diez. Ya hicieron el resultado de arriba. Sí. ¿Cuánto dio Ana? Um, cero punto. Bueno, cuatro cero después del punto. Treinta y tres setenta y cinco. Bueno, me dicen los demás si así les queda. Profe, el resultado no se da en notación científica. Sí. Entonces quedaría como notación científica 3.375. Ajá, elevado a la. Entonces nos quedaría 3. Punto. Punto 375 por 10 elevado a la menos 5. Por 10 elevado a la negativa 5. Muy bien. Ok. Entonces, no nos va a dar el tiempo para terminar este. Pero es lo mismo que deben de ir haciendo. Newton. Metros al cuadrado. Ok. Metros al cuadrado. Entre C al cuadrado. Y luego. Deben de ir anotando. Por ejemplo la, la carga 2. Que ya sabemos que es 6. Por 10. Por 10 a la menos 9. Menos 9C. 
por la carga 3, que sería en este caso 8. 8 por 10. Por 10 a la menos 9. Menos 9C. Dividido esto. Sabemos que 12, ¿cuánto sería 12 centímetros en metro? Ajá. Cero punto doce. 0.12, ¿verdad? Entonces sería 0.12 a la 2. Y luego el resultado que les dé de esa fuerza, pues lo que tenemos que hacer es restar. Esta fuerza que nos da, ¿ok? La fuerza que nos dé de esta, de esta segunda, Menos la primera. Y ese va a ser el resultado. Ok. Entonces. Esta segunda fuerza. Menos esta primera fuerza. Nos va a dar. La fuerza resultante. Ok. Lo voy a poner acá arriba. Fuerza resultante. Ok. Entonces terminen ese ejercicio. Y deben subirlo a la plataforma. Ok. Una vez ya terminó.